సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైన సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు యాక్టివ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అయ్యప్ప మాలాధారణ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి అయ్యప్ప మాల అంటే ఏమిటి ఆ అయ్యప్ప మాల విశేషం ఏంటి నియమ నిబంధనలు ఏంటి ఇలాంటి విశేషాలని మనతో ముచ్చటించడానికి ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఆరు సార్లు అయ్యప్ప మాల వేసి అందులో ముప్పై నాలుగు సార్లు మన జ్యోతిని దర్శించుకొని మరి ఎంతో నియమ నిష్ఠలతో ఆయన ఈ మాలను ధారణ చేస్తున్న మన స్వామి శేషగిరిరావు గారు మరి మన నెల్లూరు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం యొక్క చైర్మన్గా ఉన్నారు వారు మరి వారితో మాట్లాడి మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం యొక్క విశేషాన్ని తెలుసుకుందాం నమస్కారం స్వామి చెప్పండి స్వామి అయ్యప్ప మాల అంటే ఏమిటి అయ్యప్ప మాల అనేది ఒక దీక్ష ఈ దీక్ష తీసుకొని అక్కడ స్వామివారి దర్శనం చేయాలని నియమం ఈ దీక్షలో ఏంటంటే ఆ రోజు స్వామివారి యొక్క పద్ధతులు ఆ నియమం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇందులో రాజు పేద అనే సా తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు సమానమే భౌతిక దృష్టిలో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని స్వామి స్వామిని పిలవండి అందులో రాజు పేద అనేది లేదు రాజైనా పాదవరణం చేయాల్సింది పేదవాడికి పేదవాడైనా రాజు వాడికి ఇద్దరు ఈక్వాలిటీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సోషలిజం అనేది అయ్యప్ప స్వామి వ్రతంలో ఉంటుంది అనేట దీనిలో తే తలతమ్యాలు ఉండవు అందరూ ఒకటే అందరూ నల్లని వస్త్రం ధరించాలి ఎందుకంటే నల్లని వస్త్రం ధరించే సభలు వల్ల యాత్ర చేస్తారు అనమాట తర్వాత సన్నీఢ స్నానం ఆ నియమంలో కఠోరంగా పెట్టారనమాట సన్నీఢ స్నానం తర్వాత సాత్విక ఆహారం సాత్విక ఆహారం అంటే మాంసాహారం కానీ ఉల్ల తెల్లగడ్డలు ఎర్రగడ్డలు అలాంటివి లేకుండా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవాలి భూతల సైన్యం అంటే నేల మీదే పడుకోవాలి సన్నీళ్ళ స్నానం ఓకే ఈ నియమాలు పెట్టి అందరూ ఏంటంటే నిత్యం స్వామి స్మరణ చేస్తూ ఈ మాలధారణలో ఎవరిని కూడా పరుషంగా మాట్లాడకుండా అబద్ధాలు చెప్పకుండా వారు తమకున్న చెడ్డ ప్రవృత్తులను మానేసి స్వామిలో లిమిగ్నమై ఆయనే తలుస్తూ ఆయనే మనసారు కొలుస్తూ ఉంటే వారికి విశేషమైన శక్తులు కూడా అప్తాయి విశేషమైన శక్తులు కూడా అప్తాయి ఏంటంటే వాళ్ళు అనుకున్న జరగడం కాదు వాళ్ళు చెప్పింది కూడా జరుగుతుంది అంత వాక్ పవర్ వస్తుంది వాక్ పవర్ వస్తుంది వాక్ శుద్ధి కూడా వస్తుంది ఇది ఆయన యొక్క నామస్మరణ ఎంత ఛాన్ చేస్తుంది మరి ఈ మాలని ఎవరు వేయచ్చు పురుషులు వేయచ్చో మా అలాగే స్త్రీలు వేయచ్చు ఏ వయసు నుంచి వేయచ్చు పురుషులు ఏ వయసు సంబంధం లేదు చిన్నపిల్ల కాదు అంటే వేస్తారు వాళ్ళు తీసుకుని స్వామి దర్శనం చేస్తారు కూడా ఎందుకంటే మొక్కుకుంటారు నాకు పిల్లకాయలు పుడితే మణిగంట నేను దర్శనానికి వస్తాను అలా మొక్కున్నప్పుడు వాళ్ళకి అనుకున్నది జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఆ స్వామిని తీసుకొని పోయి అక్కడ స్వామి దర్శనం కూడా చేయించడానికి తండ్రి తీసుకొని పోతాడు అలాగే పది సంవత్సరాలు లోపల గల ఆడపిల్లలు కానీ అలాగే యాభై సంవత్సరాలు ఆడిన స్త్రీలు కానీ స్వామి దర్శనం కాదు అక్కడ దర్శనం కూడా వచ్చేప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఆడతారు ఆధార్ కార్డులో యాభై సంవత్సరాలు తక్కువ ఉంటే పంపించరు వెనక్కి పంపించేస్తారు మరి దీనికి ఈ ధారణ వస్త్ర ధారణ అన్నారు మీరు ఈ నల్ల వస్త్రాలు కట్టుకోవాలంటున్నారు కొందరు ఆరంజీ బ్లూ ఇలాంటి కలర్స్ కూడా వాడుతుంటారు అయ్యప్ప మాలకి వాటి విశేషం ఏంటి అయ్యప్ప స్వామికి నల్లని వస్త్రం తర్వాత పులుగు వస్త్రం నీల వస్త్రధారి ఆయన నీల వస్త్రధారి నల్ల వస్త్రధారి ఈ రెండు కలర్స్ మాత్రం ఆయనకి ఆరంజ్ అనేది వీళ్ళు కల్పించుకుంటే మరి దీంట్లో కన్యాస్వామని ఇలా రకరకాల గ్రేడ్స్ ఉన్నాయి కదా స్వాముల్లో ఏంటి ఆ విభాగాలు ఏమిటి కన్యాస్వామి వారికి అంటే ఫస్ట్ టైం పోతున్నారు కాబట్టి వారికి అమిత భయభక్తులతో పోతాడు ఆ గురుస్వామి కూడా వారికి అన్ని పద్ధతులు తగ్గిన చెప్తే వారికి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి చాలా కఠోరంగా ఆచరిస్తారు వాళ్లే కన్యాస్వామి ఉంటారు కన్యాస్వామికి టూ టోల్ కూడా దండం పెడతారు ఎందుకంటే అతను కఠోరమైన దీక్షలో లెక్క ఒకసారి పోయిన వాళ్ళు ఏమంటే కొంచెం రిలాక్స్ అవుతుంటారు 
ఓ ఇంతే రా అన్నాడు వాడు ఫస్ట్ తెలియదు కాబట్టి ఆ కనీసం భయభక్తులు కూడా పోతాడు ఆ రోజులు ఏంటంటే వ్రతం సరిగా లేకపోతే దారిలో పోయేటప్పుడు వనయాత్రలోని పులులు అటాక్ చేస్తాయని మాల్ మెడలో ఉండే మాలే పామయ్య కాటేస్తాయి అలాంటి భయం ఉండేది భయాలు పెడతారు భయాలు ఉండేటప్పుడు భయ పెట్టేవాళ్ళు భయాలు ఉండేటివి వ్రతం చాలా ఇష్టంగా నియమం చేసేవాడు ఆ రోజుల్లో మరి గురుస్వామి అంటే గురుస్వామి అంటే తన శిష్యుల్ని వాళ్ళకి మాల వేసి వాళ్ళు తన వెంట తీసిపోయి స్వామిని దర్శింపజేసి ఆయనకి అభిషేకం చేయించి తిరిగి తీసుకొచ్చేవాడు గురుస్వామి తన కొంతమంది తన సొంత ఖర్చులతోటి కొంతమంది శిష్యులు తీసుకుపోయి వాళ్ళ మాల వేసి వాళ్ళ స్వామిని దర్శనం చేసి తీసుకొచ్చి గురుస్వామి కూడా ఉండేవాడు గతంలో మరి గురుస్వామి అర్హత రావాలంటే ఎన్నిసార్లు మాల వేయాలి ఎన్నిసార్లు మాల వేయాలి కాదు అతను ఉండే నిష్ట నియమం నిష్ట ఆచరణ బట్టి ఉంటుంది ముప్పై సార్లు వేసినా గురుస్వామి కాలేడు మరి ఏంటి దాని అర్హత తను ఆచరించే విధానం తను వ్రతం ఎలా ఆచరిస్తున్నాడు ఏ విధంగా తను నడుచుకుంటున్నాడు అనేదే కొలమానం అంతేగాని ఇన్నిసార్లు వేస్తే గురుస్వామి కానీ మరి మనం ఇరుముడి కట్టుకుంటాము సో ఆ ఇరుముడి అంటే ఏంటి దాని ప్రత్యేకత ఏంటి ఇరుముడి అంటే ఆ రోజుల్లో వనాత్ర చేసేటప్పుడు అక్కడ అడవిలో ఏం దొరికేటి కావు కనీసం అప్పుడు నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు వనాత్ర చేసేవాడు ఆరు కిలోమీటర్లు ఒక చిన్న బాట ఉండేది పెద్ద బాట అంటే నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఉండేది ఈ నలభై ఎనిమిది కిలో వనాత్ర చేయాలంటే ఆ రోజులు రెండు రోజులు పట్టింది అందుకని ఈ ఇరుముడిలో ముందు దేవం సోమవారి సమర్పించితే వస్తువులన్నీ సామాగ్రి ఉంటాయి సోమవారికి సమర్పించింది వెనక దానిలో ఆహార పదార్థాలు తీసుకుపోయేవాళ్ళు అది రెండు అంటే రెండు రకాల ఇరుముళ్ళు రెండు భాగాలు ఉండేవి మున్న పిన్నా పిన్నాలే మిన్నాలే అని ఆ రెండు భాగాలు ఇరుముళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ దేవం సోమవారికి ఆయనకి అభిషేకం చేయించడానికి రెండవది వాళ్ళు గురించడానికి దానిలో ఆ విధంగా ఇరుముళ్ళు కట్టుకోపోయేవాళ్ళు అని మరి ఆ ఇరుముళ్ళు ఇక్కడ మన దేవాలయంలో మనం కట్టుకుంటాము అది మరి అలాగే కంటిన్యూ చేయాలా నాకు శబరిమల్లి వెళ్ళేదాకా శబరిమల్లి దాకా తీసుకుంటాను ఇంకోటి అక్కడ స్వామి పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కేదాకా పద్దెనిమిది ఎక్కేటప్పుడు నలభై ఒక్క రోజులు ఉండాలి నలభై ఒక్క రోజు పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కాలంటే అర్హత నలభై ఒక్క రోజులు ఉండాలి నలభై ఒక్క రోజులు లేకుండా పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కడం అనేది అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు మరి కొంతమంది వారం రోజులుగా వెళ్తుంటారు పది రోజులు వెళ్తుంటారు పదిహేను రోజులు వెళ్తుంటారు మండలం అంటారు కరెక్ట్ కాదు ఇవేమి కాదు నిజమైన మాల వేయడం అంటే నలభై ఒక్క రోజు మనం పాదం పెట్టాడు పద్దెనిమిది రోజుల నలభై ఒక్క రోజు వ్రతం ఉండాలి వ్రతం ఉండాలి వ్రతం నడిచిపోతుంటారు ఈ నడిచిపోయాడు కూడా నలభై ఒక్క రోజు అటు చేరుకొని నలభై ఒకటో రోజు మాత్రమే పాదం పెట్టాలి ఆ పద్దెనిమిది అప్పటికి అంత పరిస్థితి అంటే నలభై ఒక్క రోజు ఆచరిస్తే నిజమైన పరిపూర్ణమైన మాల వేసినట్లుగా వ్రతం ఆచరించే వ్రతం ఆచరించినట్టుగా మరి ఈ వ్రతం వలన మనకి భక్తి ముక్తి ఓకే నిజంగా మనుషులు ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి మాల వేసిన వాళ్ళు చాలా మందిలో మార్పులు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని వాళ్ళ ఒక వాళ్ళ ఉండేటువంటి లోపాలు సరి చేసుకోవడానికి కానీ కొన్ని వాళ్ళు ఒక అలవాట్లు మార్చుకోవడానికి కానీ ఈ వ్రతం చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే అది నలభై ఒక్క రోజులు ఈ నియమాలు పాటించిన వాళ్ళకి నలభై రెండో రోజు కూడా అదే కంటిన్యూ చేయడానికి వాళ్ళకి విల్ పవర్ డెవలప్ అవుతుంది బాడీ విల్ పవర్ డెవలప్ విల్ పవర్ ఆత్మ స్థైర్యం అంటే నలభై రోజులు చేశాను కదా మరి ఎందుకు కంటిన్యూ చేయకూడదు నేను ఈ మంచి పనులు చేసేది మంచి పనులే కదా ప్రతి ఒక్కరు సమానం చూసుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరు అవసరం సహాయం చేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు కష్ట పాల్గొంటారు పాల్గొంచుకుంటారు స్వామిని వాడు అది పక్కన వాళ్ళ గురించి తన గురించి కాదు పక్కన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి పరిస్థితి అంతే మాల వేసినంత మాత్రం స్వామి కాదు ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే అందరిని సమానం చూసుకోవాలి వాడు ఎంత గొప్పవాడైనా మాల వేసినప్పుడు వాడు స్వామి చిన్నవాడిని కూడా స్వామి నిత్యం కావాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే పరిపూర్ణమైన మానవుడిగా తయారవుతారు మాల వేస్తే కానీ మనం సమాజంలో గమనిస్తుంటాము చూసేవాళ్ళు మాల వేశారు బాగుంది మాల తీసివేయగానే మళ్ళీ పూర్వస్థితికి వాళ్ళకు ఉన్న పూర్వ అలవాట్లని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడము ఇటువంటి పనులు చేస్తారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అది కరెక్ట్ పాలసీ కాదు కరెక్ట్ కాదు వాళ్ళు మనం ఎందుకు ఈ నియమాలు పెట్టుకున్నాం ఈ నియమాలని అలాగే ఎందుకు ఆశించకూడదని విలుపు డెవలప్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు గొప్పవాళ్ళు అవుతారు మరి మీరు అన్నట్టుగా ఒక వయసు దాటిన తర్వాత అయితే మీరు అన్నట్టుగా అవన్నీ ఆ జీవితం అలవాటు చేసుకోవచ్చు కానీ యుక్త వయసులో వేసే పిల్లలు ఉండాలి పదిహేను ఏళ్ళు అన్నారు ఇరవై ఏళ్ళు అన్నారు పాతికేళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు మంచి అలవాట్లు ఉండొచ్చు కానీ చెడు అలవాట్లు కూడా ఉంటాయి ఆ టైంలో వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోగలరు ఈ మాల వేసిన తర్వాత చాలామంది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది కంట్రోల్ చేస్తారు ప్యాకెట్ ఆడేవాళ్ళు మానేయచ్చు చాలా ప్యాకెట్ ఆడు మధ్య మందు తాగేవాళ్ళు మానేస్తారు ఓకే సిగరెట్
ఇది ఒక రకంగా ఒక ట్రీట్మెంట్ అదొక ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ సైకలాజికల్గా ట్రీట్మెంట్ ఒక ట్రీట్మెంట్ మరి ఈ మాల వల్ల మనకి వచ్చే లాభాలు మీరు చెప్పారు దీనివల్ల నష్టాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మాల వేయడం నష్టాలు ఏమి ఉండవు ఏం లేదు నష్టాలు ఉంటాయి రేట ఆచరించాలంటే చాలా కష్టం ఆ కష్టాలని వాళ్ళు ఓవర్కమ్ కావాలా కష్టాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మాట చెప్పాము అది చెప్పి మాటకు ఆచరించాలా ఆచరణ నిజం చెప్పాలి నిజం చెప్పాలి అబద్ధం చెప్పకూడదు ఇవన్నీ చాలా మాలధనలో కొన్ని నియమాలు ఈ నియమాలు పాటించడం చాలా కష్టం అవి పాటించగలిగితే చాలా గొప్పవాడు అందుకే గతంలో మాలధనం చేసిన వాళ్ళు ఊరి బయట ఒక రూమ్ తీసుకొని అక్కడే ఉంటూ భజన చేసుకుంటూ స్వామివారిది ఆడే వండుకుంటూ వాళ్ళు అసలు ఊళ్ళోకి వచ్చేవాడు కాదు ఎప్పుడో ఒకసారి సామాన్లు తీసుకుపోయి అక్కడ ఉండేది భజన చేసుకుంటూ ఆ నిరంతరం స్వామి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలా పాటించేవాళ్ళు గతంలో ఓకే మరి మీరు అన్నట్టుగా మాల వేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ వృత్తి ధర్మాన్ని అంటే వాళ్ళు రకరకాల వృత్తులు చేస్తుంటారు ఈ నలభై ఒక్క రోజు వాళ్ళ వృత్తులు ఏం చేయాలి వృత్తి ధర్మం ఉంది పాటించాలి కానీ గతంలో అవి కూడా వదిలేసేవాడు వృత్తి అన్నీ వదిలేసేవాడు వదిలే సపరేట్గా స్వామి కోసం వాళ్ళే ఒక చోట ఉండిపోయేసి సపరేట్ ఉండిపో వాళ్ళు పూజ రూమ్ తీసుకోవడం ఒక చోట పోవడం అక్కడ ఉండే వాళ్ళు సపరేట్గా పార్టిసిపేట్ చేసేవాడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ ఉద్యోగస్తులు కొంతమంది ఉన్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఒక యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి యూనిఫామ్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఇది వేసుకొని కంటిన్యూ చేయాలా ఆ యూనిఫామ్ కంటిన్యూ చేయాలి యూనిఫామ్ వేసుకుని వాళ్ళు మాలో వేసుకుంటారు కానీ వాళ్ళు కొంతమంది ఆ నలభై ఒక్కరు సెలవడి కూడా వతం చేసేవాడు కొంతమంది ఉంటారు అలా కాకుండా డ్యూటీ చేస్తే కూడా వతం చేసేవాడు ఉంటారు కొన్నిసార్లు ఏదైనా దుర్ఘటన జరుగుతాయి మన కుటుంబాలు ఎవరైనా చనిపోవడం అటువంటప్పుడు ఏం చేయాలి సొంతం తల్లి తండ్రి తోడబుట్టి వాళ్ళు వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ నిమూర్తిస్తుంది గాయాలు అనుకోండి వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కూడా మనం తప్పనిసరి పోవాలా పార్టిసిపేట్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు మాల విసర్జిస్తారు అంటూ అనుకుంటారు కదా అలాంటప్పుడు తప్పనిసరి అనుకున్నప్పుడు మాల విసర్జిస్తే తీసే మరి అలాగే వివాహాలకి ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు వెళ్ళొచ్చా స్వాములు వెళ్ళకూడదు వివాహాలు కూడా పోకు శుభకార్యం కదా పోకూడదు ఏ శుభకార్యానికి అశుభకార్యం పోకూడదు రెండింటికి పోకూడదు రెండు మనకు రాగద్వేషాలు మరి మాల వేసిన వాళ్ళు దూరంగా ఇంటికి దూరంగా ఉండాలా లేదు ఇంట్లోనే ఉంటే మాల మాలాధారణ చేసి నియమాలు పాటించి దూరంగానే కొంతమంది మొత్తం తీసుకొని ఒక చోట ఉండి కొంత వచ్చేవాళ్ళు అప్పుడు భయభక్తులు ఉండాలి అదే గురుస్వామి చెప్పారు కదా గురుస్వామి అండలో ఉంటూ కొత్త వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు గురుస్వామి అండా లేదు వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు వచ్చి ఏం తెలియకుండా వచ్చి మాలా వేసుకుని అవి సమయంలో దేవుడు చూడాలా వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ డిఆర్సి సెంటర్ నెల్లూరు కొత్త వాళ్ళు మాల వేయాలంటే వాళ్ళకి ఎవరైనా మార్గదర్శకులు ఉంటారా దాని దాని చెప్పే నియమాలు చెప్పేవాళ్ళు ఇలా చేయాలి వచ్చేవాళ్ళు చాలా మందికి అసలు ఏం నియమం తెలియదు ఇక్కడ వచ్చి మాల ఎట్లా వేసుకోవాలి ఏం చేసుకోవాలి చాలా మంది వేసుకుంటారు వేసుకుని ఇక్కడ మన పక్కన వాళ్ళు చూసి ఆచరిస్తారు వాళ్ళని గతంలో అలా కాదు మాల వేసుకుంటే గురుసా కడుపుతుంది ఆయన అనుమతి తీసుకొని ఆయన తోటి పోవాలి ఎక్కడ ప్రయాణం ప్రయాణం కూడా నిర్ణయించుకొని మాల వేసుకోవాలి గతంలో మరి మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళాము శబరిమల వెళ్ళాము అక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మాల మా దేవుని దర్శించడానికి గతంలో చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది ఒకప్పుడు మేము పోయినప్పుడు పడుకోలేని చోట లేక గాడిదల మధ్యలో పడుకున్నాం గాడిదల పక్కన ఓహో అంటే ఓపెన్లోనే ఓకే ఇప్పుడు సౌకర్యాలు ఉన్నాయి మేము పోయిన కాలంలో అసలు ఏం లేవు అప్పట్లో తినేదానికి హోటల్ ఉండదు అరటి పండుని కొంచెం అప్పుడు ఉండే అరటి పండు కేరళ అరటి పండు తినేసి దిగిన రోజులు ఉన్నాయి మరి మీరు అక్కడ గుడికి వెళ్ళారు ఆ గుడి స్వామిని దర్శించుకో పద్దెనిమిది మీటర్లు ఎక్కాలి కదా కొంతమంది పద్దెనిమిది మీటర్లు ఎక్కడానికి కూడా రెండు రోజులు మూడు రోజులు పోయి అట్ట వెనక నుంచి తిరిగి వచ్చి దేవుని దర్శనం చేసుకుని అంట ఇరుముడి లేని వాళ్ళని పద్దెనిమిది మీటర్లు ఎక్కడ అటువంటి వాళ్ళు వెనకంచి అంటే కొంతమంది భక్తిగా ఉంటారు దేవుడు చూడాలనుకుంటారు వాళ్ళు మాల వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా సివిల్ అయినా పోయి వెనకంచి దారి ఉంటుంది మెట్లు ఉంటాయి వెనక మెట్లు ఉండి వెళ్తారు పద్దెనిమిది మెట్లు ఎక్కడంటే మాత్రం ఇరుముడు ఉండాలా మొత్తం ఆచరించాలి 
అంటే మాల లేకున్నా కూడా అయ్యప్ప స్వామి దర్శించవచ్చు కాకపోతే పద్దెనిమిది మీటర్లు ఎక్కడ ఎక్కడానికి అర్హత లేదు అర్హత లేదు ఆ విధంగా మనం చూసుకొని వచ్చేవాళ్ళు మరి ఆ శబరిమలైలో ఇప్పుడు పరిస్థితులు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయంటారా పోయిన భక్తులకి ఇప్పుడు వస్తుగా ఉంది వస్తుంది వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే శబరిమలలో కూడా తిరుమలకి ఒకరు డిప్యూటీ చేశారు ఒక డిప్యూటీ డీఎస్పీ కేడర్ చేసి గత ఒక పదేళ్ళకి అంట డిప్యూట్ చేసి ఆయన వచ్చి తిరుమల ఎట్లా జరుగుతుందో ఆయనే గమనించిపోయి ఓకే అంతకుముందు అంత మాన్యువల్ ఉండేది రూమ్ బుకింగ్ అని అప్పుడు కొన్ని మ్యాలిపరేషన్ జరిగేవి డబ్బులు చూడదు గురించి ఓకే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సిస్టమ్ అక్కడ ఉంటుంది తిరుమల లాగా అలాగే అన్నవరం కూడా ఏర్పాటు చేశారు తిరుమల లాగే ఇప్పుడు అన్నవరం కూడా అలా ఇంతమంది అన్నవరం పోయి ఉండేవాడు మేము తొంభైలో ఇక్కడి నుంచి కొంత తీసిపోయి సామాగ్రి తీసిపోయి అన్నం ఉండే అక్కడ పెట్టేవాడు అట్లా దాదాపు పదిహేడు చేసి పది పదిహేడు చేసి ఓకే ఇది ఇక్కడి నుంచి సామాన్లు తీసిపోయి గ్యాస్ సిలిండర్ అన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ రోజు ఒక ఇరవై గంటలు కూడా ఉండే ఉండే రోజు ఉన్నాయి ఉండి అందరూ పెట్టేవాడు అన్నాను ఇప్పుడు తిరుమల నుంచి వాళ్ళు అవన్నీ చూసుకొని అవి ఎట్ట చేయాలో తెలుసుకొని అక్కడ ఇప్పుడు వంట చేసి పెడుతున్నారు సోములు అందరికీ పొద్దున మధ్యాహ్నం పూట భోజనం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు టిఫిన్ అంగళ్ళు కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి అందరికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది అంటే మీరు గతంలో వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి చాలా మార్పులు వచ్చాయి చాలా మార్పులు అతను ఏం దొరికే తినేదాకా ఏం దొరికే టికా ఈరోజు అన్నీ ఉన్నాయి జనరల్గా ఇది కేరళ రాష్ట్ర ప్రజలు మాత్రమే ఫస్ట్ రోజు దీన్ని మాల వేసేవారు ఫస్ట్ కేరళ వాళ్ళే పోయేవాడు వేసేవారు ఇది మనకి ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇది యొక్క పద్ధతి ఇది మనకు డెబ్బైలో వచ్చింది డెబ్బైలో డెబ్బైలో వచ్చింది డెబ్బై నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది అంటే అప్పటి నుంచి భక్తులు పెరుగుతూనే ఉన్నారా అప్పుడు పెరుగుతున్నారు సంవత్సరం కొద్ది మంది ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఈ మన దేవాలయం ఈ సంవత్సరం పన్నెండు వేల మంది వేసేది ఆహా ఇక్కడ ఇక్కడ పన్నెండు వేలు వేసారంటే టౌన్ మొత్తం ఒక రెండు నిత్రలు పడుతుంది అంటే దాదాపు పది వేలు పది వేలు మంది టౌన్లో ఉంటారు ఇంకా టోటల్గా పది వేలు పడుతుంది జిల్లా అంతా అంటే మన జిల్లా నుంచి డెబ్బై వేల మంది పోతారు డెబ్బై వేల మంది పోతారు మరి దీనికి మన గవర్నమెంట్ కానీ కేడ ప్రభుత్వం కానీ ఈ అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకి వాళ్ళు వెళ్ళి మాల వేసిన తర్వాత అక్కడ దేవుని దర్శించుకొచ్చేదానికి ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు ఎటువంటి వసతులు ఏమైనా ఏర్పాటు చేస్తారా గతంలో మనం పోతే పంపులోనే మనకు హాల్టింగ్ ఉండేది మన వెహికల్స్ పంపులో పోయి అక్కడ పెట్టుకొని చూడాలి ఇప్పుడు రద్దీ పరిగణ దృష్ట్యా ఈ యొక్క వాహనాలు నెలకల్లో ఆపేస్తారు నెలకల్లో ఆపేసి కేరళ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది అక్కడి నుంచి వాళ్ళు పంపలా తీసుకెళ్తారు దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళు తీసుకొచ్చి నెలకల్లో వెళ్ళేస్తారు అక్కడ మనం బస్సు ఎక్కి మనం వస్తాం లేదంటే ట్రైన్ కూడా ట్రైన్ పోతుంది మరి ఈ మాల మనకి ఎప్పటి స్టార్ట్ అయ్యి ఎప్పటికి ఎండ్ అవుతుంది ఇది కార్తీక మాసం స్టార్ట్ అవుతుంది కేరళ కార్తీక ఒకటి మన కార్తీక ఒకటి మన కార్తీక మాసంలో వేసుకుంటారు కేరళ మధ్యలో వెళ్ళి పోతుంటారు అలా కేరళ కార్తీక వేసుకుని కేరళకి కార్తీక మాసం అయితే పోతారు కార్తీక మాసం అయిన తర్వాత కేరళ కార్తీక అంటే నలభై ఒక రోజుల తర్వాత వాళ్ళంతా డిసెంబర్ తర్వాత జనవరిలో పోతుంటారు అక్కడ దేవాలయం ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది ఇది మామూలుగా నవంబర్ పదహారున ఓపెన్ చేస్తారు లేట అప్పుడప్పుడు పదిహేడున ఓపెన్ అవుతుంటుంది తర్వాత డిసెంబర్ ఇరవై ఏడున క్లోజ్ చేస్తారు ఒక్కోసారి ఇరవై ఆరు క్లోజ్ అవుతుంది అది నాలుగేళ్ళకి ఒకసారి ఆరు గంటలకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది తర్వాత ముప్పై ఒకటి రాత్రి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రాత్రి పెద్దపాదం గేట్లు తీస్తారు అప్పటి నుంచి దర్శనం ఒకటి దాకా నుంచి ఒకటి నుంచి ఎప్పటి దాకా నైట్ నుంచి ఎప్పటి దాకా గుడి అది వచ్చి జనవరి ఇరవై దాకా ఉంటుంది కానీ అభిషేకాలు మాత్రం పద్దెనిమిది వరకు ఉంటాయి పద్దెనిమిది వరకు మరి మనం జ్యోతి దర్శనం అంటాం కదా అసలు జ్యోతి దర్శనం అంటే ఏంటి అది నిజం చెప్పాలంటే పొన్నమ్మల మేడలో స్వర్ణ మందిరం ఉండేది అది దేవతల కట్టిన మందిరం అక్కడ దేవతలు స్వామివారికి హార్తి ఇచ్చేవాళ్ళ టైంలో సిక్స్ ఫార్టీ టైంలో సాయంకాలం హార్తి ఇస్తే అదే జ్యోతి దర్శనం అని చెప్పి అప్పట్లో అప్పుడు భక్తులు చెప్పాం కదా చాలా తక్కువ మంది భక్తులు వస్తారని వాళ్ళకి జ్యోతి దర్శనం అయ్యింది ఇప్పుడు కూడా జ్యోతి దర్శనం జరగదు కొంతమందికి ఎవరికంటే సర్వం వదిలిన సత్పురుషులకి అంటే అన్నీ ఉద్దేశాల రాగ ద్వేషాలు అన్నీ ఉద్దేశం వాళ్ళకి మాల వేసుకోకపోతే ఆ సత్పురుషులకి అక్కడ దర్శనం అవుతాయి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు కదా ఒక అంతమందిలో అన్ని లక్షల మందిలో కోట్ల మందిలో ఎవరో ఐదు ఆరు మంది పోతారంట ఇది అన్నీ వదిలేసిన వాళ్ళు ఓకే అది దైవ ప్రశ్న వేసినప్పుడు ఎంతమంది అయ్యప్పలు వచ్చారు మన దేవాలయకి స్వామి దర్శించమంటే సింగిల్ డిజిట్ అంతే సింగిల్ డిజిట్ అంటే ఇన్ని లక్షల మంది కోట్ల మందిలో సింగిల్ డిజిట్లో వచ్చారని వస్తుంది అంటే ఆరు మంది ఏడు మంది అంటే
మళ్ళీ నవంబర్ పదిహేడు దాకా ఆ గుడి మూసేసి ఉంటారా లేదు లేదు గత ఉల్లాసులు ఎప్పుడు తెలిసేది కాదు ఈ యొక్క రష్ పెరిగిన తర్వాత ఫస్ట్ లో అప్పట్లో సంవత్సరం ఒకసారి ఉంటుంది అదే తర్వాత మూడు సార్లు అయింది తర్వాత అది పది ఐదు సార్లు అయింది తర్వాత పది సార్లు అయింది తర్వాత నలభై ఒకసారి అయింది ఈ నలభై ఒక సార్లక భక్తుల యొక్క కోరిక ప్రకారం ఆ త్రివాస్తవ దేవస్థానం బోర్డు వారు నెలలో మూడు రోజులు పెట్టారు ప్రతి నెలలో తర్వాత ఐదు రోజులు పెట్టారు ఈ మండల కాలం కూడా నలభై ఒక రోజులు మార్చిలు చేస్తారు ఉత్సవాలు ఉత్సవాలు కూడా మానేశారు మండల కాలం కాకుండా మార్చిలు చేస్తారు మార్చిలో ఉత్సవాలు పది రోజులు పెడతారు మార్చిలు మార్చి అంటే మీరు చెప్పినట్టుగా సంవత్సరం నెలకు ఒక ఐదు ఆరు రోజులు ఐదు రోజులు ఇస్తారు ఐదు రోజులు ఐదు రోజులు ప్రతి నెల ఐదు రోజులు ఉంటుంది ఈ ఐదు రోజులు మనం వెళ్ళి చూసి రావచ్చు దేవుడు మరి మీరు చెప్పినట్లుగా మాల ధారణ చేస్తే మనలో మానవత్వం మానవత్వం బయటకు వస్తుంది విల్పవరు విల్పవర్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి మరి మన శబరిమల మీరు మా యాత్ర వెళ్తాం కదా వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ అడవేది కొండలు ఎక్కాలి అక్కడ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అక్కడ స్వామి పేరు చెప్పిన వాడే అడవిలో ప్రమాణం చేయగలుగుతాడు అలా కాకుండా ఇతరత్ర ఆలోచనతో పోయిన వాళ్ళు అంత ఈజీ కదా ఆ జపం చేస్తూ చాంటింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా కొండ ఎక్కేస్తారు అందుకని ప్రత్యక్షంగా నేను చూసిన ఆ జపం ఆయన మార్చి ఆ యొక్క నామస్మరణ చేయకుండా ఆ ఎక్కాలంటే కష్టం అవి వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది కొండ ఎక్కాలంటే ఫార్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది పెద్దపాటు అంటే నడ నడత నడ పెద్దపాటు అంటే అంటే ఎనిమిది నుంచి ఎనిమిది నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎనిమిది నుంచి నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అంటే ఎవరైనా నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ నడవాల్సిందేనా లేదు లేదు అదే పెద్దపాటు అంటారు అది డిసెంబర్ అర్ధరాత్రి ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి అర్ధరాత్రి ఓపెన్ అవుతుంది పెద్దపాటులో పోతుంది అప్పుడు అటుగా ఉంటే చిన్నపాటు ఉంది పంప నుంచి అది ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అది నాలుగు వందల కిలోమీటర్ ఐదు కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఫైవ్ కిలోమీటర్ లోపు ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఆ ఐదు కిలోమీటర్లు ఎవరైనా నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు వెళ్ళిపోవచ్చు మరి ఎలా వాళ్ళకి డోలీలు ఉంటాయి డోలీలు ఉంటాయా డోలీలు ఉంటాయి దాంట్లో వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే పెద్దవాళ్ళు ముసలాళ్ళు ఏదైనా కాల్ ఫ్యాక్చర్ మాలు వేసుకున్న బాగా కడుపు చూడాల నడవలేని వాళ్ళు కొంతమంది డోలీలు వెళ్తారు అయినా హార్ట్ పేషెంట్స్ సాంగ్స్ అక్కడ మొక్కులు చెల్లించుకోవడం లాంటి సాంప్రదాయం ఏమైనా ఉందా మొక్కులు ఇరుగుడే ముక్కుతే ఇరుగుడు ఒకటే మనం తలని వాళ్ళు సమర్పించడం కానీ అటువంటి ఏమి ఉండవు అక్కడ కేవలం మంది కూడా అని కాదు ఇరుగుడు నుంచి దేవుడిని దర్శనం చేసుకొని వచ్చాడు వెరీ గుడ్ ఓకే స్వామి నిజంగా ఈరోజు మాకు మాలధారణ గురించి దాని విశేషాల గురించి నిజంగా అయ్యప్ప స్వాముల యొక్క నియమాలు ఏంటి ఇవన్నీ చాలా వివరంగా మాకు వివరించారు మా యాక్ ప్రేక్షకులకి నిజంగా ఈరోజు మీతో ఈ విషయాలను తెలుసుకోవడం మాకు ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమానికి మీరు ఇచ్చేసినందుకు ప్రత్యేకం ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఇదండి ఈనాటి అయ్యప్ప స్వామి మాలధారణ ప్రత్యేక విశేషాలు మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేక అంశంతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళీ మోహన్ మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకే కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకే ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి మాగుంట లేఅవుట్ మినీ బైపాస్ నెల్లూరు